Hello friends, welcome to Teddy Talks. This is Vaika Vinish with you. In the two episodes, we will talk about online education and how to provide online education to provide online education. In this topic, we will talk about the comments in the next two videos. We will talk about the comments in the next two videos. We will talk about the comments and suggestions in the next two videos. We will talk about the comments in the next two videos. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻസിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇനി വരുന്ന വ്ളോഗ്സും പോഡ്കാസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ടെലി ടോക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ടെക്നോളജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്ത് കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഒരുപാട് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അവർ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഇടപഴകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഏതൊക്കെ ആപ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരുക്കി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടിക്ടോക്ക് ജിമെയിൽ ഗെയിംസ് ഇതിലൊക്കെ സത്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടെക്നോളജി അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ പഠിപ്പി ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എടുക്കുന്ന പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് അവരും ടെക്നോളജി കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഒരുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൈമറിയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ലെറ്റ്സ് എ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അണ്ടിൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടെൻത്തിന് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി പി ജി ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ജോലികളിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി മൂവ്മെന്റ് തന്നെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠന അന്തരീക്ഷത്തിന് തന്നെ ആവശ്യകതയാണ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ആളുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതിർന്നവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജി നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് അവർ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ശൈലിയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലെ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് അവരെ നന്നായി പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവർക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് കഴിവുകളാണ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വേഗതയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലേണിംഗ് ഓൺ ദർ ഓൺ പേസ് അതായത് അവരുടെ വേഗതയിലാണ് അവർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതിന് റീസണും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ് റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റഡിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു പവർ
പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെസൺ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റഡിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാനും പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ആ ടീച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആവറേജ് പ്ലസ് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻറ്റ് രീതിയിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആ ബിലോ ആവറേജിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് കാരണം ഒരു ലെസൺ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമല്ല ഓൺലൈനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും വേണ്ട രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ല ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെക്നോളജിക്ക് വരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ടെക്നോളജി ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ടെക്നോളജീനെ വിഷയ മേഖലകൾ അതായത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരാളല്ല ഒരു നല്ല ടീച്ചർ അയാൾ ടെക്നോളജി വൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളതിലല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്കൊരു അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാവാം കോണ്ടന്റ് എക്സ്പേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും അവർ വലുതായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പഠിത്തത്തിനെയും കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കാനും രസകരമാക്കാനായിട്ട് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സഹപാഠികളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എക്സാംസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഓൺലൈൻ അല്ല റിട്ടൺ തന്നെയാണ് സ്കൂൾ തലത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്വിസ് എക്സാംസോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് സ്കൂൾ തലത്തിലും ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ദോഷങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക കാരണം കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് ടെക്നോളജി വഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതുന്നു എക്സാം ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ആ എക്സാം ഷീറ്റ്സ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഓഫീസ് ടൈമിൽ ഇരുന്ന് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും എക്സാം ഷീറ്റ് വിലയിരുത്താണ് റിസൾട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഒരു എക്സാം ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെറ്റ്സ് എ മൺഡേ ഒരു എക്സാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നല്ല വർക്ക് സ്മാർട്ട് ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ
അവരുടെ സ്റ്റഡിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഓൺ പേസിൽ പഠിക്കാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന നോളജിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹ്യൂജ് ആണ് ഒരു പുസ്തകം മാത്രം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി കുട്ടികളെ ഒരു പരിധി വരെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ തലമുറയിലത്തെ കുട്ടികളെ എസ്പെഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഗേജ്ഡ് ആകുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റിയിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് അഥവാ മൊബൈൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിലാണ് സോ ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിനും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആൻഡ് ഹിയർ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളിനെ അതായത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ യങ് ജനറേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അവെയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത് എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിന് കൂടെ നല്ലതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കഴിവുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ഭാഗമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു കുട്ടി അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് വിജയിക്കുന്നത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ എങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി എനേബിൾ ടീച്ചറായിട്ട് മാറാം എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ടെലി ടോക്സ് വീണ്ടും അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം അതുവരെ ദിസ് ഇസ് വൈക്ക വിനീഷ് സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു